Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So in today's video, we are going to talk about what is the salary that an Amazon software engineer makes per month. I must have heard in a lot of places that Amazon India, yes, Amazon India offers a compensation of 30 lakh per annum to a software engineer. Whereas the engineer only gets 1 lakh. Yes, only he gets 1 lakh per month into his bank account. So you must be thinking, where does the remaining 18 lakh goes? Because 1 lakh per month into 12 is just 12 lakh per year. So the remaining amount 18, where does it go? Does it get into taxes? Does it go into stocks? What is the entire distribution of 30 LPA? I'm going to tell you in this video. And yeah, before, before telling you the distribution, all these variables and all these amount structures have been verified from a software engineer who is currently working at Amazon. As you know, people cannot disclose their salary. That is why he cannot come up and tell you. But I've taken all the information from him and I'll be telling you the entire structure in this video. So do watch the video till the end. So Relable ke baare mein mein aapko bata deta hu. It's India's first hiring tournament platform. Jahan par aap tournament mein participate karke India's top most startups pe kaam karne ka mauka aapko mil sakta hai. So ye kaam kaise karta hai? Aapko jake register karna hai 22nd June sa pahle kyunki jo tournament honne wala hai wo 26th June ko hoga. Ek baar aap register kar lo. To ek tournament hoga. Mai aapko detail description pe dal dunga. Aapko participate karna hai. And agar aap top 25 percentage pe aate ho. Aapko ek score milega. Us score ko le jake inke platform pe jitne bhi startups hai. Jitne bhi top top कंपनीज है आप उधर जाके अप्लाई कर सकते हो फिर आपका इंटरव्यू स्केड्यूल्ड हो जाएगा एंड एक बार आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो आपको एक जॉब ऑफर मिल जाएगा अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यार कौन-कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं सो स्टार्टअप्स लाइक रेजर पे अर्बन कंपनी अपग्रेड 1MG कोऑर्डिनेशन वेब एंड गेट जेलो मैसेंजर जो इंडिया के बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं ना इनको इन्होंने ऑनबोर्ड करके रखा है कितने ओपनिंग्स हैं अराउंड 50 प्लस कंपनीज हैं जिनमें हर कंपनी में 5 10 ओपनिंग्स हैं सो कुल मिलाकर 500 प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कितने सीटीसी के हैं 10 सीटीसी के हैं 12 सीटीसी के हैं 15 सीटीसी के हैं 20 सीटीसी के हैं डिपेंड करता है सो so, इनके पास तीन काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ जॉब्स है एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल का एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का है बैक एंड डेवलपमेंट का एंड सब में 10 एंड 15 एलपीए के अराउंड ही जॉब्स है आपको दिख रहा होगा प्राइस ज्यादा नहीं है इट्स अराउंड 199 एंड आपको 199 अगर ज्यादा लग रहा है आप मेरा कूपन कोड टेक यू फॉरवर्ड यूज कर सकते हो एंड ये 199 हो जाएगा 1799 जाके चेक आउट कर लो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा सो इज 30 लाख द ओनली कंपोनेंट इन योर सैलरी नो देयर आर मेजरली थ्री कंपोनेंट्स इन योर सैलरी व्हिच इज नोन एज द बेस सैलरी द बोनस and there is something which is known as stocks we'll come to this portion afterwards but let's understand base now the base amount composes of 13.5 lakh yes that's a major part of your 30 lakh compensation now out of this 13.5 lakh it's also broken down into certain stuffs the first one is the basic which is generally generally 50 percent of this amount in almost all companies similar to amazon what about the other component the other component is something which is known as HRA. This is housing rent allowance. Now, does this mean ki the document dikhana padega nahi? You will get this entire amount into your salary. Agar ab document dikhate ho ki main rent rehta hu, itna lag raha hai bagera. Agar aapke pas documents hai, agreement hai. So this portion becomes untaxable. But generally, the house house rent is around twenty five thousand, and itna ka to koi house rent rehta nahi hai. So itna bada document, thoda bada tax bach jata hai. Abhi aate hain next component, which is PF. Generally, this PF is 12% of basic 12% of basic okay and there is another component pf from company so that's another 12% of basic again you can reduce this percentage you can keep it as 2000 rupees or 3000 you can reduce it depends again company to company wo change hota hai. you can reduce this but generally people keep 12% because because this money cut hai na, pure aapke 13.5 se. like in amazon the pf from personal and from company pf that company donates, like company also gives you 12%. So, you is 12% company, deta hai na, Amazon mein company nahi deta hai. Ye base sahi karta hai. Dusre companies mein, ye company deta hai, and ye aapke base se karta hai. But Amazon ke case mein, to ye pura dena padega. So, ye jo amount hai na, ye kya aapko aapas kabhi milega? Haan, milta hai. Ye jo amount hai na, ye aapko milta hai, jab, jab bhi aap job ke naam pe account ban jayega, agar aapko kal financial emergency hai, to aap usko withdraw kar sakte ho. Ya phir aap usko, ek baar mein retirement ke time pe lo, aapko ye total amount with interest mil jayega. और एक चीज आता है ग्रेच्युटी ये बहुत छोटा अमाउंट होता है जनरली हर कंपनी में इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट 1000 1500 डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी नाउ व्हाट इज दिस ग्रेच्युटी लाइक इन अमेजन इट्स अराउंड 1500 बट व्हाट इज दिस ग्रेच्युटी लेट्स से यू वर्क एट अ कंपनी फॉर 4 टू 5 इयर्स ठीक है उसके बाद आपको ये ग्रेच्युटी अमाउंट मिल जाएगा बट आप अगर 2 साल में छोड़ते हो 3 साल में छोड़ते हो तो आपको इसका एक भी रुपया नहीं मिलेगा जितना भी कटा है वो नहीं मिलने वाला है सो so, ये सारे तो हो गए मतलब छोटे-मोटे कटिंग्स बट ये जो चीज है ये दो मिलके आपको 
जनरली ये बड़ा अमाउंट है जो हमको इन हैंड मिलता है एंड इस पे माइनस टैक्स कर दो अगर आपकी कमाई इतनी है तो आप पढ़ते हो थर्टी परसेंट के टैक्स लैक पे तो आपका जो कमाई दस से ऊपर होगा लाइक जो भी कमाई दस से ऊपर होगा ना उस पर थर्टी परसेंट कटेगा जो भी कमाई पांच से ऊपर होगा उस पर बीस परसेंट कटेगा एंड जो भी कमाई आपका पांच से नीचे होगा मतलब समझ लो नीचे होगा लेस देन फाइव होगा उस पर आपको भरना पड़ेगा बारह सौ पांच सौ रुपए कुछ ऐसे तो मैं अगर इसको नेट कर दू तो बच जाता है चौबीस पच्चीस परसेंट का टैक्स आपको देना पड़ेगा आप इसके बारे में बाद में पढ़ सकते हो मतलब आप जब कमाने लगो तो पढ़ने लगा आपको चौबीस पच्चीस परसेंट टैक्स देना होगा इस अमाउंट पे तो ये जो थर्टीन पॉइंट फाइव है ना सब कट फिट के टैक्स अगेन टैक्स आप कैसा इन्वेस्टमेंट करते हो उस हिसाब से आपकी कितनी टैक्स सेविंग होती है सब कुछ वेरी करेगा तो ये आपको अराउंड नाइनटी टू नाइनटी फाइव मिल जाएगा इन हैंड थर्टीन पॉइंट फाइव का जो कि काफी कम है कंपेयर टू डिफरेंट कंपनीज ना वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंपोनेंट बेस व्हिच इज अराउंड थर्टीन पॉइंट फाइव एंड द अमाउंट दैट यू विल जनरली टेक अवे इज अराउंड नाइनटी इफ यू हैव इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बट जनरली इट्स अराउंड नाइनटी अराउंड आई से डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट्स एंड टैक्स का कितना कट रहा है क्योंकि हो सकता है ना आप अमेजन डिसंबर में ज्वाइन करो तो टैक्स कम कटेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का चार महीना ही होगा तो डिपेंडिंग ऑन टैक्स वो इसी अराउंड फिगर पर रहता है अब आता है बोनस का कॉम्पोनेट थर्टी पॉइंट फाइव इज कॉन्ट अबाउट बोनस बोनस इज थ्री पॉइंट फाइव लैक फॉर फर्स्ट ईयर एंड अनदर थ्री लैक फॉर सेकेंड ईयर वॉट वॉट इज द स्पेशलिटी अबाउट द बोनस दट एमेजन गिफ्ट द स्पेशलिटी इज दिस बोनस इज गिवन टू यू ऑन ए प्रो रेटा बेसिस यस विच इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी नाइन के दिस इज गिवन टू यू ऑन ए प्रो रेटा बेसिस वॉट यू मीन बाई प्रो रेटा बेसिस लेट से यू यू वर्क एट एमेजन फॉर सिक्स मंथ्स एंड यूर लीविंग द कंपनी सो यू डोंट हैव टू रिटर्न ट्वेंटी नाइन के पर मंथ फॉर सिक्स मंथ वॉट एवर यू यू गॉट इट यू डोंट हैव टू रिटर्न इट बट इन अदर कंपनीज अगर मैं छह महीना सात महीना आठ महीना नौ महीना दस महीना ग्यारह महीने उन्तीस दिन में भी छोड़ता हूँ तो ये पूरा का पूरा थ्री पॉइंट फाइव लैक मेरे को कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है Amazon में इट्स अ प्रो रेटा बेसिस जितना दिन काम किए हो एक दैट मस्ट बोनस एंड दैट्स योर्स यू डोंट हैव टू रिटर्न इट इस पे भी थर्टी परसेंट टैक्स कट जाएगा कटने के बाद अराउंड उन्नीस के बचता है मतलब नियर अबाउट उन्नीस पांच सौ कुछ ऐसा बचेगा हिसाब आप कर सकते हो दैट दैट इज वॉट द बोनस यू विल गेट सो यूर बेसिकली गेटिंग दिस दिस इज अट्स गेट दिस ऑन दी सेकेंड ईयर सो ये तो आपके कॉम्पेंसेशन पे आता ही नहीं दिस इज ए सेकंड ईयर बोनस तो इसको आपको सेकंड ईयर पे मिलेगा ठीक है अभी आते हैं स्टॉक्स पे ये तो आपको 19 के और जुड़ जाएगा 19 के साथ अराउंड एक लाख आठ एक लाख नौ बन रहे अभी स्टॉक्स पे आते हैं विल यू गेट दिस स्टॉक्स नो इन दी फर्स्ट नो सो द स्टॉक्स दैट दे गिव एज अराउंड टेन लैख ना क्या वो दस लाख का स्टॉक दे देंगे आपको नहीं 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 दस लाख का नहीं देते अब मैं आपको बताता हूँ मान लो कि अमेजन का जो स्टॉक रेट मार्केट है मान लो कि दो लाख पर स्टॉक है ठीक है दो लाख पर स्टॉक है तो इसका मतलब है आपको अलॉट होता है पांच स्टॉक सो दी नंबर ऑफ स्टॉक दैट यू अलॉटेड इज फाइव तो अब अगर आपको पांच स्टॉक अलॉट होता है तो आपको ये पांच स्टॉक मिलेगा कैसे तो आपको जो फर्स्ट ईयर में है पांच परसेंट ऑफ दिस पांच स्टॉक मिलेगा तो पांच परसेंट ऑफ ये पांच स्टॉक कितना होता है आई थिंक जीरो पॉइंट कुछ होगा तो एक पूरा स्टॉक बन नहीं रहे वो तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं फर्स्ट ईयर ठीक है नेक्स्ट आपको पंद्रह परसेंट मिलेगा सेकेंड ईयर पे तो अभी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मिला के कितना हुआ बीस परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ फाइव स्टॉक इज वन स्टॉक तो जब आपका सेकेंड ईयर वेन एवर यू कंप्लीट योर सेकेंड ईयर इन एमेजन देन ओनली यू विल गेट अ वन स्टॉक शेयर तब दो लाख रुपया मिलेगा एंड उस पर भी टैक्स कट जाएगा तीस परसेंट पैंतीस परसेंट अराउंड आपका टैक्स चला जाएगा तो आपको बहुत कम अमाउंट मिलेगा एक लाख चालीस अब आते हैं थर्ड ईयर पे इसके बाद जो वेस्टिंग होती है वो बीस परसेंट अराउंड शुरू हो जाती है हाँ तो इट्स अराउंड ट्वेंटी परसेंट थर्ड ईयर के फर्स्ट हाफ में ट्वेंटी परसेंट है नेक्स्ट हाफ में ट्वेंटी परसेंट है तो ट्वेंटी परसेंट इज मीनिंग वन स्टॉक तो इधर आपको एक स्टॉक और मिल गया इधर आपको एक स्टॉक और मिल गया एंड बाकी जो फोर्थ ईयर में है अगेन ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट हो गया तो इधर आपको एक और स्टॉक इधर आपको एक और स्टॉक सो इधर कुल मिला के एक स्टॉक था एक दो तीन चार पांच स्टॉक आपको ऐसे ही मिलते हैं सो फर्स्ट ईयर का तो ये कंपेंसेशन है ही नहीं एंड जो भी स्टॉक मिलेगा टैक्स देना पड़ेगा और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दस लाख के पर टू लाख का कॉस्टिंग है ना नंबर ऑफ स्टॉक्स फाइव है क्या ये बढ़ेगा घटेगा आपको यूनिट्स मिल जाते हैं अगर कल को ये दाम बढ़ के दस लाख भी हो गया ना फर्क नहीं पड़ता आपके पास पांच स्टॉक है पचास लाख रुपए है आपके पास तो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था वो 2019 में ज्वाइन किया था ही गॉट स्टॉक
इमेजिनरी नंबर है क्योंकि जनरली एमेजोन में जो लोग काम करते हैं वो गूगल या फिर कहीं मूव ऑन कर जाते हैं दो साल बाद तो उन्हें एक या दो स्टॉक ही मिलता है लाइक दे डोंट स्टे जो लोग स्टे करते हैं दे गेट अ लॉर्ड ऑफ थिंग अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा दो साल बाद तो मैं प्रमोट हो जाऊंगा एमेजन में अगर दो साल बाद प्रमोट होता हूँ तो क्या ये स्टॉक्स मेरे ही रहेंगे हाँ ये जो चीज है ना ये कॉन्स्टेंट धब्बा है आप पे मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा आपका प्रमोशन हो आपका डिक्रीमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपके ऑफर लेटर में लिखा जा चुका है आपका कल प्रमोशन हो गया आप एस टू बन गए एंड फिर आपको और स्टॉक्स मिल गए तो ये स्टॉक्स तो रह रहा है उसके ऊपर एड ऑन मिलेगा ये कहीं नहीं जा रहा है समझ में आ गया बोनस का समझ में आ गया स्टॉक्स का आ गया बेस का आ गया तो अभी इधर आ गया नब्बे हजार उन्नीस अराउंड एक लाख दस होता है टोटल अमाउंट जो आपको इन हैंड मिलना चाहिए बट एक लाख दस क्यों नहीं मिलता क्योंकि बहुत लोग नेशनल पेंशन स्कीम हो गया जिसपे दो तीन हजार लगा देते हैं फिर बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस कर लेते हैं टॉप अप जनरली एमेजन ये बहुत अच्छा चीज करता है एम्प्लॉय को पांच लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देता है मतलब अगर आपको कल कुछ मतलब भगवान ना करे कुछ हो बट अगर आपको कुछ हो गया तो आप जब हॉस्पिटल पे जाते हो पांच लाख का आपका बिल तक रिमबर्स कर देगा बट अगर छह सात लाख का हो गया तो बाकी जो दो लाख बचे हैं अगर आप उसको भी कवर करना चाहते हो आप टॉप अप ले सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस का तो लोग उसका टॉप अप ले लेते हैं जो कि पांच सौ हजार रुपया महीने का होता है फिर बहुत लोग फैमिली का भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं क्योंकि सस्ते में होता है फिर आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है फ्री में लाइफ इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली मिलता ही है जनरली अगर आपका कल डेथ हो गया तो आपके फैमिली को चार गुना या तीन गुना आपका जो ग्रॉस सैलरी है ग्रॉस उसका अमाउंट मिल जाता है तो ये सब कटने के बाद सब कुछ अराउंड एक तीन एक चार एक पांच इसी के अरा आपके बैंक में आता है बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत कम अमाउंट है क्योंकि पीएफ आपका है स्टॉक्स आपके है बोनस भी आपका ही है सब कुछ आपका है तो दिस इज हाउ यू गेट वन लैख थ्री थाउजेंड वन लैख फोर थाउजेंड सो ये तो हो गया थर्टीन पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव दैट सेवनटीन प्लस थ्री प्लस टेन थर्टी लैख तो बन गया क्या कुछ और देता है यस yes. मैंने बता दिया हेल्थ इंश्योरेंस फ्री के में देता है पांच लाख का एक्सीडेंट फ्री में देता है लाइफ इंश्योरेंस फ्री में देता है और क्या देता है जो ये देता है वो है रीलोकेशन बोनस अब इसके कुछ क्लॉजेस हैं मैं बता देता हूं यू कैन ऑप्ट फॉर इट अगर आप इस पर ऑप्ट करते हो तो बेसिकली क्या होगा आपके साथ ये जो बोनस है ना ये आपको मिलेगा नहीं ये बोनस कितने का है वन पॉइंट फाइव लैक का अगेन इसमें भी टैक्स डिडक्शन होगा थर्टी परसेंट फ्लैट टैक्स डिडक्शन होगा एंड इसके बाद आपको मिलेगा एक लाख पांच दिस इज द बोनस दैट यू विल गेट इन टू योर बैंक अकाउंट क्वेश्चन इज वेन विल यू गेट दिस लेट से यू टेक दी रिलोकेशन बोनस सो कल को जब आप एमेजन ज्वाइन करते हो तो आपका फ्लाइट का खर्चा आपका पहला दस पंद्रह दिन का होटल का खर्चा आपका कैब का खर्चा आपके फैमिली आपको छोड़ने आई है उसका खर्चा कुछ भी अमेजन आपको नहीं देने वाला अगर आपने ये 1.5 लाख उनसे ले लिया अगर आप बोलते हो कि भाई साहब मेरे को ये नहीं चाहिए मैं लूंगा ही नहीं तुमसे 1.5, तो अमेजन आपके लिए फ्लाइट करेगा आपके फैमिली का अगर कोई जा रहा है मम्मी पापा उनके लिए करेगा अगर आप लोग मम्मी पापा आप जा रहे हो दो रूम आपको होटल में पंद्रह दिन तक अराउंड पंद्रह दिन तक पिछले साल तक देता था पंद्रह दिन तक आपको स्टे देगा तब तक आप अपना घर खोज सकते हो जितना भी खर्चा होगा कैब फ्लाइट खाना सब कुछ अमेजन बेयर करेगा बट अगर आप ये ले लिए तो कुछ भी नहीं देने वाला ये तो था सब कुछ पैसे के बारे में बाकी सब क्या मिलता है बाकी आपको एक मैकबुक प्रो मिल जाता है अगेन इस पर आप 13 इंच 16 इंच जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा हेडफोन्स वगैरह मिल जाता है मतलब वो तो बहुत बेसिक चीज है एंड इससे भी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए अगर आप टेबल खरीद रहे हो चेयर खरीद रहे हो तो वो वाला पूरा रीइन्वेस्टमेंट हो जाता है पंद्रह राउंड तक इससे ज्यादा कुछ भी नहीं अगर कोविड होता है तो दस दिन की छुट्टी हो तो दे रहा है सो ये तो हो गया तीस लाख का रिव्यू अगर कल को आपको कोई बोलता है कि मेरा सैलरी छत्तीस लाख है छत्तीस बाई बारह तीन मत कर देना तीन लाख उसको नहीं मिलते उसको बहुत छोटी अमाउंट मिलती होगी तीन लाख से छोटी तो नहीं है बट अमाउंट बहुत कम होगी सो so, इसी के साथ इस वीडियो को रैपअप करते हैं आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो एंड अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो एंड यहाँ तक देख लिया है तो एक छोटा सा लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए सो so, इसी के साथ बबाई टेक केयर के होम स्टे से